ഒരു യാത്രകളെയും സാഹസികതയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ലൈഫ് ടൈമിലുള്ള ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഈ ആകാശത്ത് തെളിയുന്ന നീലയും മഞ്ഞയും കളറുള്ള ആ ലൈറ്റ്സിനെയാണ് ശരിക്കും നോർത്തൺ ലൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആർട്ടിക് സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിൽ സ്വപ്നമായിട്ട് കയറിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിടുന്ന ഒരു പോസ്റ്റിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു വെട്ടുകളി ആക്രമണം പോലെ മറ്റൊരു മത്സരാർത്ഥിയുടെ ഒരു ഫിക്സഡ് സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അതിനെയാണ് ബേസിക്കലി സ്പാമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എൻ്റെ പാരൻസ് ഒക്കെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിന്നതുകൊണ്ടാണ് അവസാന ദിവസം വരെ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഹൈ പോക്കറ്റ് വീഡിയോ യു എസ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തി വളരെയേറെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു വ്യക്തിയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ഒരുപാട് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഫിയൽ രാവൻ പോളർ എക്സ്പിഷനിൽ സെലക്ട് ആയിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിത ഗീതു മോഹൻദാസ് നമസ്കാരം ചേച്ചി ഒരുപാട് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മൊമെന്റ് കൂടെയാണ് ഒരു ഒരു മലയാളി കൂടെ ഇതിൽ ഇതേപോലെ ഒരു വലിയ ഇവന്റ് ആണ് അതൊരു അഡ്വെഞ്ചർ ആയിട്ട് ഒരു ഇവന്റ് സെലക്ട് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് എന്ത് തോന്നി കാരണം ഫീൽ രാവിനെ സെലക്ടഡ് ആയി കേട്ടപ്പോ എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഫീൽ രാവിനെ സെലക്ടഡ് ആയി കേട്ടപ്പോ ഷോക്കായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം നമ്മളൊട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വിജയം ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ളത് ഫേൽ രാവൺ ഇങ്ങനെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തും എന്നുള്ളത് നമ്മളൊട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഷോക്കായിരുന്നു പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു യാത്രകളെയും സാഹസികതയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ലൈഫ് ടൈമിലുള്ള ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് ശരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇത് ഇനി ഒരിക്കലും ചിലപ്പോൾ ഇത് പോസിബിൾ ആയിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് കൂടി ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഒക്കെ തോന്നിയൊരു നിമിഷമായിരുന്നു പിന്നെ ചേച്ചി ഇപ്പോൾ ഈ പോളാർ എക്സ്പെഡിക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പേർക്കും അറിയത്തില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ യാത്രകളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് യാത്രകൾ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം അറിയായിരിക്കും പക്ഷേ എന്നാൽ നമ്മൾ മലയാളികൾ ഇങ്ങനെ സാധാരണ അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ആ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഈ പോളാർ എക്സ്പെഡിക്ഷൻ എന്ന് വിശദീകരിക്കുക അതെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിയൽ രാവൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വീഡിഷ് കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ എല്ലാ വർഷവും നമ്മുടെ പോളാർ റീജിയൻ അതായത് ആർട്ടിക് റീജിയനിലേക്ക് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം സ്ലെഡ്ജിൽ അതായത് പട്ടികൾ വലിക്കുന്ന ആ ഒരു വണ്ടിയിൽ സ്ലെഡ്ജിൽ നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം ഏകദേശം മൈനസ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി തണുപ്പിൽ നടക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പെഡേഷനാണ് ശരിക്കും എക്സ്പെഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാഹസിക യാത്രയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫിയൽ രാവൺ പോളാർ എക്സ്പെഡേഷൻ അപ്പം അവരെന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വർഷവും ഈ നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഇരുപത് ആളുകളെ അതായത് പത്ത് സോണുകളാക്കി തിരിച്ച് ആ പത്ത് സോണുകളിൽ നിന്നും രണ്ട് പേരെ വെച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് അവരെ ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ ഈ മത്സരത്തിന് ശേഷം ഈ ഒരു എക്സ്പെഡേഷന് പങ്കെടുപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഇവരുടെ സെലക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് അറുപത് ആളുകളുണ്ട് സോറി അറുപത് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ടാൾക്കാർ അതിൽ ഒരാൾ ജൂറി തിരഞ്ഞെടുക്കും മറ്റാളെ വോട്ടിങ്ങിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും തിരഞ്ഞെടുക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഈ ഇത് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സാധാരണക്കാരായ ഏത് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന യാത്രയെയും സാഹസികതയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു ഒരു മത്സരമാണിത് ശരിക്കും അതെ അപ്പം ഇതിനു വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ചേച്ചി അത് ഏതൊരു ട്രാവൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും കാണുന്ന ഒരു സ്വപ്നമാണ് പോളർ എക്സ്പെഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ചേച്ചി കണ്ട ആ സ്വപ്നം ഇപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ പോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചേച്ചി കണ്ട സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എന്താണ് അതിനുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്തെങ്കിലും കഴിഞ്ഞു അതെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്തായാലും വേണം കാര്യം നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്ങനെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ
ഭയങ്കര കൊതിച്ചിരുന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം അന്റാർട്ടിക്ക കാണണം ആഗ്രഹിച്ച ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഉറപ്പായിട്ടും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ അന്റാർട്ടിക്ക കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ആകാശത്ത് തെളിയുന്ന നീലയും മഞ്ഞയും കളറുള്ള ആ ലൈറ്റ്സിനെയാണ് ശരിക്കും നോർത്തൺ ലൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആർട്ടിക് സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അത് മനസ്സിൽ സ്വപ്നമായിട്ട് കയറിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലൊരു മത്സരം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് എന്നറിയുന്നത് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു നിയോഗ് കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പയ്യനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ മത്സരത്തിൽ ജയിച്ചു പോകുന്നത് ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഇങ്ങനൊരു മത്സരം ഉണ്ട് ഇങ്ങനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നറിയുന്നത് പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയില്ല അന്ന് തുടങ്ങി അത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തുടങ്ങി എന്തെങ്കിലും പോവാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ അപ്പം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി പോകണം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഫിയൽ റാവണിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പോളാർ എക്സ്പ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഒരു വലിയ ഒരു വലിയ ചലഞ്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് കാരണം അത് കാണുന്നത് അവിടുത്തെ തണുപ്പ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു മത്സരത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി അതിനുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കും കാരണം കിട്ടുമോ കിട്ടിയില്ലെന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്തായാലും പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ഒരു എന്തായാലും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി എന്തായാലും എന്തൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടു വർഷം മുമ്പേ തന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു നിയോഗ് പോയപ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ബാബ് സാഗർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മണാലിയിലുള്ള ബാബുക്കയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം പോയത് അത് മലയാളി തന്നെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം നമുക്ക് അറിയാം ഇവരൊക്കെ പോയപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഏകദേശം മൈനസ് മുപ്പത്തഞ്ച് വരെ ഒക്കെ നിൽക്കും എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി അത്രയും ടെമ്പറേച്ചറിൽ എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് അറിയണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി മാസം ലഡാക്കിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ചാദർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടി വിൻഡ് ട്രക്കാണ് ശരിക്കും ചാദർ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പത്തൊമ്പത് പേരുടെ ടീമിനെ ഞാനാണ് അന്ന് ലീഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് തന്നെ സംബന്ധിച്ചത് അതൊരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രൗഡായിട്ടുള്ളൊരു മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു പത്തൊമ്പത് പേരെ ലീഡ് ചെയ്യുക അവരെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടാണ്ട് തിരിച്ചു വരാം പിന്നെ ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എൻ്റെ ബോഡിക്ക് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയ ഒരു സമയം പിന്നെ അത് തണുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം പെയിൻഫുള്ളാണ് നമുക്ക് തണുപ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഊട്ടിയിലെയും കൊടൈക്കനാലിലെയും ആ സുഖമായ തണുപ്പിനപ്പുറം തണുപ്പിന് വേദന ഉണ്ട് അത്രയും പെയിൻ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് ആ ഒരു യാത്രയാണ് അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും തീർച്ചയായും നമ്മൾ സിംഗിൾ ആയിട്ട് പോകുന്നതും ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ലീഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതും ഒരുപാട് വ്യത്യാസമാണ് നമ്മൾ കാരണം നമ്മൾ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാര്യ മാത്രം നോക്കിയാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ലീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഹെൽത്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ തന്നെ ചെയ്യണം അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണം അപ്പൊ അതൊരു വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തന്നെ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു അങ്ങനെ ഇത് ഇവരെ എനിക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു ആ ഒരു ഇത് തോന്നുന്നത് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിന് കാരണം ഞാനൊരു ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ എ ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാവൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ ഫൗണ്ടറും കൂടിയാണ് അപ്പോ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഇപ്പൊ നൂറ് യാത്രകളോളം നടത്തി മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് യാത്രകൾ നടത്തി പല ഗ്രൂപ്പുകളെയും ട്രക്ക് ട്രക്കിങ്ങുകളും ലീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെറിയ എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഇതുവരെ ലഡാക്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ലീഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല അതായത് മിക്കപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ആൺകുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിമാലയൻ ട്രക്ക്സ് ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ചാദർ ട്രക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി ലീഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ വന്നു അതൊരു അതൊരു അതെ അത് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അത് എനിക്ക് തരാൻ പോകുന്നതും നാളെ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ്
അഞ്ചിലോ ആറിലോ എനിക്ക് കൃത്യം ഓർമ്മ വരുന്നില്ല അഞ്ചിലോ ആറിലോ ആണ് എന്തായാലും നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ അന്ന് ആ സമയത്ത് ഒരേ ഭൂമി ഒരേ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻ ജി ഒ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ പ്രകൃതി പഠനം സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നേച്ചർ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും അതായത് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് ചേർന്ന് കാടിനുള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല റേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് നേച്ചർ ക്യാമ്പുകൾ അവർ സംഘടിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ആ ക്യാമ്പുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത പത്ത് മുപ്പത് പേര് വരും അവരുടെ കൂടെ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകളും ഒരുപാട് ഗെയിമും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവർ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കരഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് കാര്യം അവരെ വിട്ടുപോരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും നേച്ചറുമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ഒരു അടുപ്പം ബോണ്ടിങ് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ യാത്രയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച ഒരു ഘടകം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നേച്ചർ ക്യാമ്പുകൾക്ക് ശാരദ ടീച്ചറിൻ്റെ കൂടെ നേച്ചർ ക്യാമ്പുകൾക്ക് പോയി 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 പോയാണ് എന്താ ഈവൻ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ എ ക്യാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ബേസ് ഫോം ചെയ്തത് ശരിക്കും ആ യാത്രകളിൽ നിന്നാണ് ഇതിനു മുമ്പുള്ള രണ്ടു വർഷങ്ങൾ എടുത്താലും രണ്ട് മലയാളികൾ തന്നെയാണ് പോയത് ജിയോ കൃഷ്ണ ബാബു സാഗർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്രയിലേക്ക് അതായത് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യിക്കാൻ വോട്ടിങ്ങിലൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിരുന്നു അതുണ്ട് കാര്യം ബാബ് സാഗർ എന്ന് പറയുന്ന ബാബുക്ക എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് വളരെ ക്ലോസ് ആണ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയത്തിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞാൻ ബാബുക്കനെ തന്നെ ാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോഴും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഇപ്പോഴും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാര്യം ഇനി വിസ പ്രോസസ്സും പിന്നെ അവിടെ ചെന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ബാബുക്കെ അടുത്താണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടാണ് ശരിക്കും അദ്ദേഹം തരുന്നത് അപ്പം അവരുടെ അവിടെ അവരുടെ അവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുമായിരുന്നു അതോ ഇന്ന് അവിടെ പോകണം ഇന്നൊക്കെ കരുതിയിരിക്കണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അതെ അവിടുത്തെ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാബുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ അവരുടെ കുറച്ച് ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ പോയി വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഇന്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര എളുപ്പമല്ല ജേണി എന്തൊക്കെ വന്നാലും എളുപ്പമല്ല കാര്യം ടെമ്പറേച്ചർ അത്രയും ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഹാഷ് ക്ലൈമറ്റിൽ അത്രയും വിൻഡി ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും അങ്ങ് ഇതാവില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നതിനേക്കാളും ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അതുപോലെ ഭക്ഷണം പിന്നെ ഡോഗ്സ് ആയിട്ട് പട്ടികളെ നമ്മൾ അത്രയും ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കണം ആ ആ സൈബീരിയൻ പട്ടികളാണല്ലോ അവരുമായിട്ട് നമ്മൾ അത്രയും ഫ്രണ്ട്ലി ആയി അതിനെ കൊണ്ട് നടക്കണം അപ്പം അതൊക്കെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു 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 എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ബാബുക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യണം നല്ല ഇത് ചെയ്തിട്ട് വേണം പോവാൻ പെട്ടെന്ന് ക്ഷീണാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് തന്നെ അത് പോയ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് തന്നെയാണല്ലോ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രചോദനം അതെ പോളാർ എക്സ്പ്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന ഓൺലൈൻ ക്യാമ്പയിനിലും വോട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നെന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയൊരു ചർച്ചയായ ഒരു വിഷയം തന്നെയായിരുന്നു അതെന്താ അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കാം അതായത് ശരിക്കും ഇത്രയും കാലത്ത് അതായത് ഈ ഫെയിൽ റാവണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം അതിന് മുമ്പത്തെ വർഷമൊക്കെ നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ വർഷങ്ങളിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഈ ഈ വട്ടം മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന സൈബർ ബുള്ളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പാമിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ശരിക്കും ഈ സൈബർ ബുള്ളിങ്ങും സ്പാമിങ് ഒക്കെ ഞാൻ വായിച്ച് മാത്രമേ അറിഞ്ഞ സാധനമാണ് എനിക്ക് എന്താ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലായത് ഈ ഈ പോളാർ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതായത് ഒരു മത്സരത്തിൻ്റെ അതൊരു ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ലി മത്സരമാവുമ്പോൾ എല്ലാ മത്സരാർത്ഥികളെയും മത്സരിക്കാൻ അനുവദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് മെയിൻ അല്ല എല്ലാവരും കോമ്പറ്റീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ആര് വേണമെങ്കിലും വിജയിക്കട്ടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ അതാണ് നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ
ഈ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടസ്റ്റൻസിനും നേരിടേണ്ടി വന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഈ സ്പാമിങ്ങും സൈബർ ബുള്ളിങ്ങും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പല ആൾക്കാരും വോട്ട് സ്പ്ലിറ്റായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പൈസ ഓഫർ ചെയ്ത് പിന്മാറാൻ പറയുക അപ്പോൾ അതൊന്നും ഒരു ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ ഒരിക്കലും കാണാത്ത ഞാനൊന്നും ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത കാര്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സൈബർ ബുള്ളിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്പാമിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ എന്താ എൻ്റെ പുറകിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മെൻ്റൽ പ്രഷർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റൽ ടോർച്ചർ ഉണ്ട് അതൊരിക്കലും ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നമുക്ക് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ അത് അത് ആ ഒരു മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഒരു മത്സരം ഒന്ന് തീർന്ന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വരെ എത്തിയിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എൻ്റെ പാരൻസ് ഒക്കെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിന്നതുകൊണ്ടാണ് അവസാന ദിവസം വരെ മത്സരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് രാത്രിയുമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫേസിൽ കൂടി കടന്നു പോകണം അത് മെൻ്റൽ ടോർച്ചർ ആണ് ബേസിക്കലി വരുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേരായിരുന്നു സെലക്ട് അത് ഇതിനു വേണ്ടി കുറേ പേര് മത്സരിച്ചതായിട്ട് കിട്ടും പക്ഷേ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് പേരുകളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് ആക്ച്വലി അത്ര അത്ര പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ മത്സരത്തിൽ അല്ല 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 ഈ മത്സരത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ദ വേൾഡ് കാറ്റഗറിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഈ വർഷം അപ്ലൈ ചെയ്തത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ പേരുകളൊന്നും മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല പല ആൾക്കാർ ഈവൻ എൻ്റെ പേര് തന്നെ എത്തിയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അത്ര അറിയില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല നല്ല യാത്രികർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അന്നപൂർണ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത നേപ്പാളിൽ ബൈക്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തൊരു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പിന്നെ അസ്ല മൂവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോളോ ട്രാവലറ് നല്ലൊരു ട്രാവലറ് പിന്നെ സജിത്ര സോമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടി പിന്നെ ശ്രീഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാലക്കാട്ടുകാരി പെൺകുട്ടി ഏകദേശം എട്ട് പീക്കോളം ഇന്ത്യയിൽ ക്ലൈംബ് ചെയ്തൊരു ാണ് ശ്രീഷ അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഈ ആദ്യത്തെ ഒരു പതിനഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവരിലേക്ക് ഇവരുടെ ഒന്നും എന്താ പറയാ ഈ സൈബർ ബുള്ളിങ് കാര്യങ്ങളും കാരണം ഇതൊന്നും ആരിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ബേസിക്കലി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ച ആകെ ഒന്നോ മൂന്ന് പേരെ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതിലേക്ക് ഒതുങ്ങിയത് പക്ഷെ എൻ്റെ ഒന്നും നല്ല നല്ല ഒരുപാട് യാത്രികർ ഞാൻ പലരുടെയും പേഴ്സണൽ പ്രൊഫൈലിൽ തന്നെ കയറി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ അത്ഭുതം തോന്നുന്ന യാത്രികർ ഉണ്ടായിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വിവാദമായ ഒരു കണ്ടന്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ചേച്ചി ജി എൻ ബിസിയിൽ ഒരു അംഗം കൂടിയാണ് ആ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ചേച്ചി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല മറ്റൊരാളെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര വിവാദമായൊരു ഇൻസിഡന്റ് കൂടിയാണ് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് ചേച്ചിക്ക് എന്താണ് പറയുക ഈ ഈ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് കാര്യം എനിക്ക് ഞാനൊന്ന് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിച്ച് എനിക്ക് പറയാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് കാര്യം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ അതായത് ജി എൻ പി സി എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ സോറി ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പാണ് ജി എൻ പി സി സോറി വാട്സപ്പ് അല്ല ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പാണ് ജി എൻ പി സി അപ്പം അതിൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ട് മലയാളികൾ ഒരുപാട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് എല്ലാ വർഷവും എല്ലാ കണ്ടസ്റ്റന്റിനും കിട്ടാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വട്ടം മലയാളികളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അവർ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അവർ ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക എല്ലാ മത്സരാർത്ഥികളും അതിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എനിക്ക് ആദ്യമേ മുതൽ അതായത് എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പോസ്റ്റ് മുതൽ എനിക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടിയതിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബഹുഭൂരിപക്ഷം വോട്ടും ജി എൻ പി സിന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ എനിക്ക് അവരോട് നല്ല ആ ജി എൻ പി സിയിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളോടും ഒരുപാട് നന്ദി പറയാനുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള മലയാളികളുടെ കൂട്ടായ്മകളും ആരും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് എനിക്കറിയില്ല എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു വിവാദം വന്നേക്കുന്നതെന്ന് അപ്പൊ ചേച്ചി ഇതിനു വേണ്ടി ചേച്ചി ആദ്യമേ ഇതിന്റെ വോട്ടിംഗ് പ്രോസസ് ചേച്ചി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു പിന്നീടാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തിലേക്ക് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇതിന്റ
നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മെയിലായിട്ട് അവരത് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഇതായിട്ടുണ്ട് അതായത് നല്ലൊരു രീതിയിലാണ് ഇവരുടെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ നമ്മൾ ഈ റിസൾട്ട് വരുന്ന ദിവസം വെബ്സൈറ്റിൽ അവർ അനൗൺസ് ചെയ്തു പല ക്യാമ്പയിനിങ് രീതികളും എന്താ പറയാ ടോക്സിക് ആയിട്ട് ആണ് വാക്ക് അത് തന്നെ അവർ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ടോക്സിക് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മാസം നല്ല ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പല ക്യാമ്പയിനുകളും ടോക്സിക് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് പല സോണുകളിലെയും പല ആളുകളെയും നമ്മുടെ സോൺ മാത്രമല്ല പല സോണുകളിൽ നിന്നും പല ആളുകളെയും അവർ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെയിൽ മെസ്സേജാണ് അവരവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അത് അതിൻ്റെ കാരണം അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചേച്ചി ഇപ്പൊ ബാംഗ്ലൂരിലാണ് സെറ്റിൽ ആയിട്ട് ഒരു ഹാർഡ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ കൂടിയാണ് അപ്പം അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് യാത്രകൾക്ക് പോകാനായിട്ട് ഒരു സമയം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ടൈം മാനേജ് കാരണം ബാംഗ്ലൂർ പോലത്തെ സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമതേ തിരക്ക് പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റി ആണ് നിന്ന് തിരിയാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് പോലും കിട്ടത്തില്ല ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിലും യാത്രകൾക്ക് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുന്നു ആ ഒരു ടൈം മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എനിക്കും ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് ആർക്കും ഈ ലോകത്ത് ആർക്കും നോക്കിയാൽ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഞാൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്കൊരു കാര്യത്തിനോട് അമിതമായിട്ടുള്ള പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ടും നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തിയിരിക്കും അത് ഇപ്പോൾ അതങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മൾ നേ നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ നേച്ചർ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു സ്ഥലത്ത് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കാണണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ച അത് നടന്നിരിക്കും വിചാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നടക്കുകയില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ പാഷൻ അങ്ങനെ എക്സ്ട്രീം പാഷൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ടൈം എന്തിനും സമയം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നോക്കും ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഏഴേ മുക്കാൽ ഏഴ് ഏഴര ആകുമ്പോൾ ഓഫീസിൽ എത്തും രാത്രി ഏഴ് മണി ആകുമ്പോഴാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ യാത്രകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാനും വായിക്കാനും എഴുതാനും ഒക്കെ കാര്യം എല്ലാം യാത്ര എൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താ പറയുക എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ യാത്രയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും നമ്മൾ സമയം കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് ആ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ഒക്കെ എന്താ പറയാ യാത്ര റിലേറ്റഡ് ആണ് എല്ലാം അതിനകത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും പ്ലാനിങ്ങും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ബാംഗ്ലൂർ അറിയാമല്ലോ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് നല്ല അടിപൊളി ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ആണ് ആ കിട്ടുന്ന ഒരു അരമണിക്കൂർ കിട്ടിയ ആ സമയത്തൊക്കെ പ്ലാനിങ്ങും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോകും അപ്പോ അതാ പറയണേ പാഷൻ ആണ് ഇതിനകത്തെല്ലാം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പൈലോക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി തന്നെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകം മുഴുവനും തന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കും അതൊരു സത്യമാണ് ശരിക്കും അത് ആ എഴുതിയ വാക്കുകൾ എത്രത്തോളം കറക്റ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് വന്ന ദിവസമാണ് ശരിക്കും കാരണം എന്നെ എനിക്ക് ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ വരെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൂടെ നിന്ന് കട്ട കട്ട കമ്പനി ആയിട്ട് കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്കൊരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം വന്നാൽ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും കൂടി ചെയ്ത ഈ ലോകം മുഴുവനും അതിനു വേണ്ടി കൂടെ നിൽക്കും അത് ഭയങ്കര എക്സാക്റ്റ് വാക്കുകളാണ് അപ്പൊ ഒരു വർഷം ആദ്യം തന്നെ ഒരു കലണ്ടർ കിട്ടിയാൽ നോക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് പബ്ലിക് ഏറ്റവും അടുത്ത് ഇപ്പൊ ശനി ഞായർ തിങ്കൾ തിങ്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അവധി കിട്ടിയ മൂന്ന് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് ലീവായി അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പറ്റിയ ട്രാവൽ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ബുധനാഴ്ച ഒക്കെ ആണ് അവധി വരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടു ദിവസം ലീവ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശനി ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ രണ്ടു ദിവസം ലീവ് എടുത്താൽ അടുപ്പിച്ച് ആറ് ദിവസം കിട്ടും അപ്പൊ ഈ പ്ലാനിങ്ങുകളൊക്കെ മുന്നേ തന്നെ നടക്കും ഏകദേശം ഒരു വർഷം മുമ്പേ തന്നെ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ യാത്രകൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത അവസ്ഥയിലെത്തി അപ്പൊ ആ കലണ്ടർ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വെച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മള് എന്താ പറയാ യാത്രകൾ പ്ലാൻ ചെയ്യു